কিউরিও ফাইটার সত্য ভৌতিক ঘটনা সিরিজের একশো তেত্রিশতম এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছে আমি কৌস্তভ আজকে মারাত্মক একটা ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি একটা বাড়ির ঘটনা আপনারা শুনবেন মানে বিভিন্ন জগৎ যে এক্সিস্ট করে বিভিন্ন জগতের একটা ব্যাপার রয়েছে সেটা আপনারা এই ঘটনাটার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন আজকের ঘটনাটা সত্যি বলতে খুবই ভয়ঙ্কর এবং আজকের ঘটনাটা শেষ হওয়ার পর আমি কিছু ইনসাইটস দেব যেটা এই ঘটনাটাকে একটা পূর্ণতা দেবে এবং হ্যাঁ আমার ব্লগিং চ্যানেলে নতুন ভিডিও এসেছে প্রথম ভিডিওটা আপনারা দেখেছেন আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে এবং সেরকমই রিভিউ পেয়েছি আমি আশা করছি আজকের দ্বিতীয় ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে নন্দনের সিনেমা দেখতে গেছিলাম তো ওই পুরো জায়গাটা এক্সপ্লোর করেছি আশা করছি সেই ভিডিওটা আপনারা দেখবেন ডেসক্রিপশান বক্স এবং পিন কমেন্টে ভিডিওটার লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে এই ভিডিওটা দেখার পর দেখে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো সেই ভিডিওটা তাহলে চলুন এবার সরাসরি চলে যাচ্ছি আমি আজকের ঘটনাতে আজকের প্রথম ঘটনাটি শেয়ার করেছেন পার্থ মুখার্জি সুমনা নতুন বাড়ি খুব পছন্দ হয়েছে শহরের এত কাছে অথচ নিরিবিলিতে আজকাল এমন বাড়ি পাওয়া যায় না অনেক খুঁজেছে ও আর সমর অফিসের পর ওদের কাজই ছিল বাড়ি খুঁজতে বেরোনো তবে সময় লাগলেও ভালো জিনিসটাই পেয়েছে ওরা এখনও গোছানো শেষ হয়নি সুমনার এতটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে রনিও মনের আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে পিছনের দিকে ছোট্ট বাগান আর সিঁড়ির তলাটা এখনও ভালো করে দেখা হয়নি বোধ হয় সময়ের অভাবে সুমনা এক সপ্তাহ ছুটি নিয়েছে সব কিছু সামলাতে সমর এখন অফিসে রনিটা বল নিয়ে খেলতে ব্যস্ত সুমনা সোফার ওপর শরীর এলি দিয়েছে এই মাসের ম্যাগাজিনটা পড়তে পড়তে পিছনের বাগানে পাখি কটার ডেকেই চলেছে সামনের রাস্তাটা বেশ নির্জন মাঝে মাঝে কটা সাইকেল বেল বাজিয়ে এদিক ওদিক চলেছে রনি শিরের কাজটায় বলটাকে লোফালোফি করছিল হঠাৎ হাত ফসকে বলটা সিঁড়ির তলায় ঢুকল রনি ক্লাস থ্রিতে পড়লেও বেশ বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন আলোটা জ্বালবে বলে সবকটা সুইচ একে একে টিপতে থাকল নতুন বাড়ি তাই কোনো সুইচই মুখস্থ নেই ওর আলো কিন্তু জ্বলল না সিঁড়ির নিচে জমার বাদা অন্ধকারে বলটা পাবে কি করে ভাবতে ভাবতেই সিঁড়ির তলা থেকে বলটা গড়িয়ে এলো ওর দিকে প্রথমটা বেশ হতবাক হয়েছিল রনি একবার উকিও দিল তলাটায় কিন্তু কোথায় কে তবে বলটা কে দিল এক ছোটে মায়ের কাছে গিয়ে এসব অনর্গল বলে চলল সে যাত জ্বালাস না পড়তে দে এই উত্তর রনির কৌতূহলের আগুনে একেবারে জল ঢেলে দিল নিজের ঘরে চলে গেল সে সন্ধে হব হব সময়ে সুমনার ইচ্ছা হলো বাগানটা দেখার শিরের কাজটায় এসে একটু থমকালো সে মিটার ঘরটার পাশে কে যেন সরে গেল মনে হলো ওর আলো জ্বালার ব্যর্থ চেষ্টা করল সুমনা কিছুক্ষণ তারপর মোবাইলের টর্চটা জেলেই দরজাটা খুলল ছিটকিনিটা বেশ জ্যাম হয়ে আছে সমরকে বলতে হবে তেল দিয়ে ঠিক করতে হাবিজাবিতে সিঁড়ির তলাটা ভর্তি রবিবার সব পরিষ্কার করবে ঠিক করল বাগানের দিকটা এসে বেশ ভালো লাগছে সুমনার জায়গাটা ছোট হলেও বেশ সাজানো আগের মালিকের বেশ শখ ছিল বলতে হবে দূরের কারোর বাড়িতে শাঁখের আওয়াজ শুনে সন্ধ্যা দেওয়ার কথা মনে পড়ল ওর দরজা বন্ধ করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে ওকে ওই ছিটকিনিটার জন্য কিছুতেই খাপে বসছে না এদিকে সিঁড়ির তলাটায় বেশ ঠান্ডা লাগছে এরকমটা কেন হচ্ছে সেটাও সে বুঝতে পারছে না যা হোক করে দরজাটা দিয়ে ইসুমনা ঠাকুরগড়ে চলে এলো সন্ধ্যা দিয়ে পড়তে বসল ছেলেকে সমর ফিরতেই সারাদিনের দিনলিপির খাতা খুলে বসল সুমনা গল্প করে খাওয়া দাওয়া করে ভালোই কাটল সন্ধ্যাটা রাতে নতুন পরিবেশে ঘুম আসতে চাইছিল না সুমনার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল বারবার 
বোতলটাও ঘরে আনতে ওর মনে নেই সমরকে না জাগিয়ে রান্নাঘরে গেল সুমলা যাওয়ার পথে সিঁড়ির তলাটা একবার উকি মেরে যায় সুমলা ফেরার পথে অদ্ভুত একটা খিলখিলি হাসির আওয়াজ পায় সুমলা রনি জেগে নেই তো উকি মারে ও ঘরে কিন্তু রনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তাহলে কোথা থেকে আওয়াজটা এলো ডাইনিং এর ঘড়ি সেকেন্ডের কাঁটাটা আর সুমনার রেসপন্দন সমান তালে ছুটছে এক অমক কৌতূহলে সিঁড়ির কাজটা এলো সুমনা সিঁড়ির তলাটা অন্ধকার যেন আরো জমার বেঁধেছে সেই অন্ধকার যেন এই পৃথিবীর নয় ডাইনিং এর আলোটা যেটুকু পড়েছে সেইটুকুই দেখা যাচ্ছে কাছে গেল সুমনা ভালো করে দেখতে একটা ছোট্ট পা যেন কেউ গুটিয়ে সেই অন্ধকারে টেনে নিল সুমনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ঠিক দেখল নাকি ঘুম চোখের ভুল তাহলে কি ওই অন্ধকারে কেউ বসে আছে উত্তর জানতে আর একটু সাহস সঞ্চয় করল সে মোবাইলের আলো জ্বালল আর একটু কাছে গেল কিন্তু কোথায় কি চোখ কচলাতে কচলাতে ফিরতে যাবে সে হঠাৎ সেই হাসি অতি সাহসী মনকেও অসার করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে সেই হাসির সুমনা পরিষ্কার বুঝতে পারছে এই হাসি তার চেনা জগতের নয় ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর সাহস সুমনার ছিল না তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে ঢুকল সে কিন্তু সিঁড়ির তলাটায় এমন কি আছে সারা রাত এই প্রশ্নের উত্তর ভেবেই কেটে গেল সুমনার সকালবেলা সুমনার সব খুলে বলল সমরকে সম রবিবার বাড়িওয়ালার সাথে কথা বলবে বলে ঠিক করল সুমনাকে সাবধানে থাকতে বলে নিজে কাজে বেরোল সে রনিকেও ওদিকে যেতে নিষেধ করল সুমনা তবে নিষিদ্ধ জিনিসের মজা যে বেশি তা বিলক্ষণ জানত রনি শুধু জানত না তার মা দুপুরের দিকে সুমনা একটু ঘুম দিল গত রাতের ঘুমের ঘাটতি খোঁজাতে রনি বলটা নিয়ে সিঁড়ির তলায় গড়িয়ে দিচ্ছে আর একটু অপেক্ষার পরই বলটা তার কাছে ফেরত আসছে গড়িয়ে গড়িয়ে বেশ মজা রনির সে যেন নতুন খেলার সাথী পেয়েছে শুধু এটুকু বুঝতে পারছে না খেলার সঙ্গীটি আসলে কে আজ রাতে শোবার সময় সমর সব দরজার চাবি তালা দিয়ে সিঁড়ির তলাটা একবার দেখে নিতে এলো ঠিকই বলেছিল সুমনা এখানে একটা অদ্ভুত ঠান্ডা ভাব বিরাজ করছে সবকটা সুইচ টিপে দেখল একটা আলোও জ্বলল না অথচ সিঁড়ির তলার মিটার ঘরটার কাছে দুটো ছোট ছোট লাল আলো জ্বলছে বলে মনে হলো মিটারের আলো তো এরকম নয় তাহলে ওগুলো কি কারুর চোখ গাটাতে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর সাহসী সমর এখন ঘামছে হুশ ফিরল সুমনার ডাক শুনে এখন আর কিছুই নেই সেখানে তবে কি ভুল দেখল সে দোটা না নিয়েই শুয়ে পড়ল সমর কাল ছুটি তাই একটু বেশিক্ষণ ঘুমল সে সুমনা ভয় পাবে বলে রাতের কথা কিছু জানালো না সিঁড়ির ঘরটা পরিষ্কার করবে বলে ওদিকেই যাচ্ছিল সে হঠাৎ রনির কথা বলার আওয়াজ পেল সে কাছে গিয়ে দেখল রনি সিঁড়ির তলাটাতে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে কার কাছ থেকে বলটা চেয়ে চলেছে তার সামনে শুধু সিঁড়ির অন্ধকার সূর্যের আলো যেন এইখানে আলো দিতে রাজ্যের কিপটেমি করছে বাচ্চার খেয়াল খেলা ভেবে হাসতে যাচ্ছিল সমর হঠাৎ সিঁড়ির তলাটা থেকে বেশ জোরেই বলটা গড়িয়ে এলো রনির পায়ের কাছে কেঁপে উঠল সমর রনি বলটা নিয়ে ছুটে চলে গেল কাল বিলম্ব না করেই সুমনাকে আসছে বলেই সমর ছুটল বাড়িওয়ালার কাছে তিন কিমির মধ্যেই সুবলবাবুর বাড়ি সকাল সকাল সমরকে দেখে কিছুটা আশ্চর্য হলেন তিনি তারপর এক নিঃশ্বাসে সমরের সব কথা শুনলেন চা খেতে খেতে কিছুটা ভাবলেন তারপর বললেন দেখো সমর 
তোমায় আমি একটা কথা বলিনি বাড়ি বিক্রির আগে আসলে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি কিন্তু এখন বুঝেছি ভুল করেছিলাম আসলে আমি নিজেও বিশ্বাস করিনি এসব সমর মন দিয়ে শুনে চলেছে বাড়িটা আমার বাবার বানানো কিন্তু আমি কোনোদিনও থাকিনি সেখানে কারণ আমার দাদা ওখানে থাকতেন তার এক বিশ্বস্ত কাজের লোকের সাথে আমি যাতায়াত করতাম মাঝে মাঝে সেই কাজের লোকের কিছু এই ধরনের অতিলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছি তবে আমার বিশ্বাস হয়নি কারণ দাদা কোনোদিন এইসব ব্যাপারে কোনো কিছুই বলেননি আমায় উনি মারা যাওয়ার পর আমি বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিই এটুকুই জানি আমি সমরের কৌতূহল কিছুই মিটল না এটুকুতে তার অস্বস্তি আন্দাজ করে সুবলবাবু বললেন তুমি সেই কাজের লোক হারু কাকুর কাছে একবার গিয়ে দেখতে পারো উনি গোবিন্দপুরেই থাকেন উঠে যাওয়ার সময় সমর জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা আপনার দাদা মারা গেলেন কিভাবে সুবলবাবু ছোট মুখ করে বললেন সকালে সিঁড়ির তলায় মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন ডাক্তারি রিপোর্ট অনুযায়ী রাতেই স্ট্রোক হয়ে গেছিল হারু কাকুও কিছু বুঝতে পারেননি সমর সময় নষ্ট না করেই গোবিন্দপুরের দিকে রওনা হলো বাড়িতে একবার ফোন করে ফিরতে দেরি হবে জানিয়ে দিল সে হারু কাকুর বাড়িতে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল বয়স্ক মানুষ তবে কথা বেশ পরিষ্কার অল্প লেখাপড়াও জানেন বলে মনে হলো সব শুনলেন মন দিয়ে তারপর বললেন আমার কথা কেউ কখনো বিশ্বাস করেনি তাই আর কাউকে কিছুই বলতাম না তুমি বিপদে পড়ে এসেছো তাই বলছি বাবা আমি সুবলবাবুর বাবার আমল থেকেই এখানে আছি ওনার বাবা বাড়ি করবেন বলে এই জায়গাটা কেনেন তখন ওই এলাকায় কানা ঘুষু ছিল যে ওখানে নাকি আত্মা দেখা যায় সন্ধ্যের পর ওই জমি সকলে এড়িয়ে চলতেন অকারণেই কুকুরগুলো ওই বাগানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সারা রাত ডেকে যেত কিন্তু বড় ছেলে কুমারবাবুর চাপে তিনি বাড়ি করবেন বলে ঠিক করলেন কুমারবাবুর ওই জায়গাটা ভালোই পছন্দ ছিল ওই বাড়ি বড় ছেলে কুমারবাবুকে দিলেন আর সুবলবাবু অন্য বাড়িতে উঠলেন কুমারবাবু আর আমি ওই বাড়িতে থাকা শুরু করলাম কুমারবাবু খুব সাহসী মানুষ ছিলেন উনি পরলৌকিক চর্চা করতেন কি সব যন্ত্রপাতিও ছিল আমায় ডেকে ডেকে দেখাতেন দেখারু বাড়ির এক এক জায়গায় এক এক রকমের টেম্পারেচার তবে সবচেয়ে কম কোথায় জানিস আমি ঘাড় নাড়তাম আর উনি বলতেন সিঁড়ির তলাটা রোজ রাতেই নানান আওয়াজ আসত ওখানটা থেকে কোনো দিন কান্না কোনো দিন খিলখিলি হাসি কুমারবাবু ওখানটাতে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতেন দেখতেন কিসব যেন লিখতেন বাগানে পায়চারি করতেন শেষ দিকটাতে কিছুটা উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন কারুর সাথেই মিশতেন না বেশি কথা বলতেন না সময় মতো খেতেনও না একদিন আমায় ডাকলেন নিজের ঘরে তারপর বললেন শোন হারু তোর অবাস্তব বলে মনে হতে পারে কিন্তু এটা সত্যি আমাদের এই জগতের মতো আর একটা জগৎ আছে যেটা একটা অদৃশ্য পর্দা দিয়ে আড়াল করা আমরা সেই জগতে যেতে পারি না কিছু অনুভব করতে পারি মাত্র কিন্তু এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে এই পর্দাটা এতটাই পাতলা যে তারা এই জগতে প্রবেশ করতে পারে আর বিচরণ করতেও পারে এমনই একটা জায়গা হল ওই বাগানের অংশটা যেখানে বাবা সিঁড়ির ঘরটা করেছেন আমার বরাবরই এই জায়গা নিয়ে আগ্রহ ছিল তাই বাবাকে জোর করতাম জায়গাটা কেনার জন্য পরে অনেক পরীক্ষা করে খোঁজ নিয়ে দেখি আমার সন্দেহ সঠিক রাতের আওয়াজগুলো ওখান থেকেই আসে তবে একটা আত্মা আটকা পড়েছে ছোট ছেলে বা মেয়ে হবে নানানভাবে অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে সে কিছুতেই ওই জগতে ফিরতে পারছে না তুই না সাবধানে থাকিস রেগে গিয়ে ক্ষতি করতে পারে সে তবে আমি তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা রোজ রাতেই করি খুব ভালো লাগে জানিস সেও কিছু শব্দ করে চোখ লাল করে মাঝে মাঝে ভয় দেখায় 
আমি তবে ভয় পাওয়ার পাত্র নই এর পরের দিন সকালেই দাদাবাবু নিতর দেহ সিঁড়ির তলায় পড়েছিল চোখ দুটো বড় বড় করে খোলা ছিল সেই দৃশ্য ভোলার নয় কখনো ভুলব না আমি আর তারপর সেই বাড়িতে এক মুহূর্ত থাকিনি আমি সুবলবাবুকে কিছু বলেও ছিলাম উনি বিশ্বাস করেননি সময় আছে ওই বাড়ি ছেড়ে দাও এতক্ষণে ঘোর কাটল সমরের হারু কাকুর কাছে বিদায় জানিয়ে তরি ঘড়ি বাড়ি ফিরল সে সন্ধ্যা হয়ে গেল পৌঁছতে আজ বাড়িটা অন্যরকম লাগছে প্রথম দিনের সেই ভালো লাগা আতঙ্কে পরিণত হয়েছে আজ দরজাটা ধাক্কা দিয়েই চলেছে সমর সুমনা কি তবে বাড়িতে নেই জোর ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল সুমনা রনির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ির তলাটায় পৌঁছল সমর রনি কার সাথে যেন কথা বলে চলেছে ওর কথার উত্তরে সেই অন্ধকার থেকে একটা বিকট খিলখিলিয়ে হাসি ভেসে আসছে যেন মনে হচ্ছে সেই আওয়াজ এই পৃথিবীর নয় কোনো অতল অসীম শূন্য থেকে ভেসে আসছে সেই হাসি তোর মা কোথায় রনি রনিকে প্রশ্ন করল সমর রনি তার এলোমেলো কথা থামিয়ে সিঁড়ির দিকটাতে দেখালো মোবাইলের আলো জেলে সমর দেখল সুমনা দরজার গোড়ায় পড়ে রয়েছে চোখ দুটো বিস্ফারিত আর মুখটাও হাঁ হয়ে রয়েছে বেচারি বোধহয় দরজা জ্যাম হওয়ায় ছিটকিনিটা খুলতে গেছিল ভয়ে সমর এখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নড়ার ক্ষমতা তার আর নেই তবে রনির কোনো হেলদোল নেই হাজার হোক সে নতুন বন্ধু পেয়েছে এই ঘটনাটা শোনার পর আমি কৌস্তভ আপনাদের কিছু কথা জানাতে চাই আমি নিজেও এরকম অনেক জায়গায় পড়েছি বা আমার নিজেরও মনে হয়েছে বা নিজের একটা থিওরি রয়েছে আমাদের জগৎটাই একমাত্র জগৎ নয় এরকম আরও জগৎ রয়েছে যেখানে এরকম আত্মা বলুন বিশ্বাস বলুন বা যাই বলুন তারা সেই জগতে থাকে এটাকে একটা অন্য ডাইমেনশন বলা যেতে পারে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাস্ট্রাল প্রজেকশন অর্থাৎ অ্যাস্ট্রাল প্রজেকশনের ব্যাপারে আমি একটু বলছি আপনাদের অনেক ক্ষেত্রে সাধনা করতে গিয়ে অথবা নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে একটা আউটার বডি ফিলিং হয় মনে হবে যে আপনার দেহর থেকে আপনি বেরিয়ে এসেছেন আপনার কনশিয়াস সত্তাটা বেরিয়ে এসেছে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাস্ট্রাল বডি এই অ্যাস্ট্রাল বডি কিন্তু আমাদের ডাইমেনশনে থাকে না আমাদের ডাইমেনশনের সাথে ওভারল্যাপিং একটা ডাইমেনশনে সেই অ্যাস্ট্রাল বডিটা থাকে মৃত্যুর পরেও আমরা হয়তো সেই জগতে চলে যাই এবং অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় এই দুটো জগৎ কোলাইট করে যায় আর সেখানের যে সকল জীবেরা রয়েছে সেখানে যে সকল এন্টিটিরা রয়েছে তারা আমাদের ডাইমেনশনে চলে আসে নয়তো ভেবে দেখুন এত দিন ধরে এত কিছু এত ঘটনা কিউরিও ফাইট আপনি শুনেছেন বা অন্যান্য অনেক জায়গায় ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি সেই সব কিছুই কি উড়িয়ে দেওয়ার মতো সেই সব কিছুই কি মিথ্যে মন গড়া আমার তো তেমনটা মনে হয় না ইতিহাসের একদম প্রথম দিক থেকে আমরা এই সব এন্টিটির ব্যাপারে জেনে আসছি বা শুনে আসছি এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল বলুন বা যাই বলুন মানে সত্যি বলতে এই পুরো বিষয়টা ফ্যাসিনেটিং হয়তো এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা সায়েন্সের মাধ্যমে এই সব কিছুকে প্রপারলি এক্সপ্লেন করতে পারি না কিন্তু আমি বারবার সবাইকে একটা কথাই বলি যে আজ থেকে প্রায় চারশো পাঁচশো বছর আগে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া যাই বলুন এই সকল অনুজীবদের কিন্তু আমরা দেখতে পেতাম না বা এইসবের এক্সিস্টেন্সের ব্যাপারে আমরা জানতাম না কারণ সায়েন্স তখনও অতটা উন্নতি লাভ করেনি আমার মনে হয় নিয়ার ফিউচারে সায়েন্টিফিক্যালি আমরা হয়তো এই সকল যে ফেনোমেনান রয়েছে এই ধরুন স্পিরিট বলুন পিশাজ বলুন এন্টিটি বলুন বা যাই বলুন সেই সকলকে আমরা সায়েন্সের মাধ্যমেই হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারব আপনাদের কি মনে হয় এই ব্যাপারে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আরও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে আপনাদের জানাই নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স যাদের হয় তাদেরও তো এরকম আউটার বডি ফিলিংস হয় তারা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যান এইসব এক্সপিরিয়েন্সের পর একটা পরিবর্তিত মানুষ 
অনেক ক্ষেত্রেই বলেন যে এরকম সময় তিনি হাসপাতালের বেডে শুয়ে থেকে ডাক্তাররা কি কনভারসেশন করছিল কি কথোপকথন করছিল সেইগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন শুনতে পাচ্ছিলেন আর নিজের দেহটাকে সেই বেডেও শুয়ে থাকতে দেখেছেন মনে হচ্ছে যে একটা সিনেমা চলছে আর সে একজন নীরব দর্শক অথবা অনেকে এরকম ফ্রেজে অনেক ভয় পেয়েছেন এমন কিছু ইন্টিটি দেখেছেন এমন কিছু ছায়ামূর্তি দেখেছেন যেগুলোকে সত্যি বলতে এক্সপ্লেন করতে পারেননি তারা মৃত্যুর সময় মৃত্যুর আগে অনেকে অনেক রকমের ছায়া দেখতে পান বা অনেক সময় অনেক কালো ছায়া সেই মৃত্যু পথযাত্রীকে ঘিরে থাকে তখনই হয়তো মৃত্যুর ডাক আসে তখনই হয়তো এই ডাইমেনশনটা আমাদের যে দুটো ডাইমেনশন আছে বা যতই ডাইমেনশন আছে সেগুলো কোলাইট করে যায় এই সব ব্যাপারে ভাবতে খুবই ফ্যাসিনেটিং লাগে আপনাদের কি মনে হয় এই সব ব্যাপারে একটু কমেন্ট করে জানাবেন ঘটনা ছাড়াও এই সব ব্যাপারে একটু ইনসাইট দিলাম আজকে এই ইনসাইটটা আপনাদের কেমন লাগলো জানাবেন এরকম ইনসাইট কি আপনারা আরও চান সেটাও একটু জানাবেন আর ধন্যবাদ পার্থবাবুকে এরকম মারাত্মক একটা ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য সো দ্যাটস দ্য ভিডিও গাইস আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করুন কিউরিও ফাইট চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশান অন করে নিতে ভুলবেন না যাতে কিউরিও ফাইটের প্রত্যেকটা ভিডিওর আপডেট আপনারা সবার আগে পেয়ে যান এরকম ঘটনা আমার সাথে লিখে অথবা ভয়েস রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন কিউরিও ফাইট অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই ইমেল আইডিতে আমাকে যোগাযোগ করার প্রত্যেকটা ডিটেলস আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স এবং পিন কমেন্টে পেয়েই যাচ্ছেন এবং আমার যে ব্লগ চ্যানেল যেখানে ইতিমধ্যে প্রথম ভিডিও চলে এসেছে আজকে আবার নতুন একটা ভিডিও আসছে আমি আমি নন্দনে গেছিলাম সেই ভিডিওটাই আসছে আপনাদের অনেকেরই খুব ভালো রিভিউ পেয়েছে আপনাদের সবার খুবই ভালো লাগছে সো ডিসক্রিপশান বক্সে আমি নতুন চ্যানেলের লিঙ্ক দিয়ে দেবো এবং পিন কমেন্টেও থাকবে দেখে জানাবেন কিউরিও ফাইটকে আপনারা যেমন সাপোর্ট করেন ওই ওই চ্যানেলটিকেও আপনারা দেখুন সাপোর্ট করুন এবং পাশে থাকুন কিউরিও ফাইটের এরকম আরও ভিডিওস দেখতে স্ক্রিনে আসা রান্দিকের অথবা বাদিকের বক্সে ক্লিক করুন